amigos de Contacto Informativo, continuamos aquí en la Animole 2024 y estamos con Ludark, la Hardcore Diva. Oye, qué gusto verte porque ya tenía al menos, eh, personalmente ya tenemos rato que no platicábamos en una entrevista para, para esta página, pero bueno, ¿cómo te has sentido en esta actividad? convivir con la afición a la lucha libre y también los que no son aficionados a la lucha que se acercan porque obviamente ven pues todo esto que caracteriza la, a los luchadores mexicanos, ¿no? Los vestuarios, las máscaras, ¿cómo te has sentido en esta experiencia? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues realmente ha sido bastante agradable, en esta ocasión ha sido muy buena la recepción de la gente, eh, ha venido gente de varios estados a decirme, es que vi que ibas a venir y estaba dudando entre si sí venía la mole o no, pero ya de una vez, entonces ya cosas como esa... Realmente es que dejan muy bien a una, y pues eso, ¿no? También la, la fanática de los cómics, que no son nada alejados a mí, eh, me encanta todo este rollo, me encanta el anime, o sea, re realmente este es mi lugar, lucha libre, anime y cómics. Oye, pues, eh, estuviste la semana pasada en la cartelera, el inicio de la gira de despedida del Hijo del Santo, pues también esa experiencia de estar en la Arena Ciudad de México, un evento importante, ser parte de una cartelera importante porque es eh, la gira de despedida de, una, de un ícono, de una leyenda. Eh, bueno, primero esa experiencia y también preguntarte si estarás eh, en próximas fechas como parte de, de esta gira. Así es, realmente fue un, fue un gran gusto que me volvieran a contactar para retomar el todo por el todo. Estuve con ellos hace casi 12 años. Eh, regresamos y claro que seguiremos en la gira de despedida, todavía tenemos viernes, con, viernes en Querétaro y domingo en León y Monterrey creo que el 13 de octubre El ambiente de la arena Ciudad de México ¿Cómo lo sentiste? La verdad fue increíble, yo creo que como independiente es muy difícil llegar a ese tipo de lugares porque ese tipo de zonas tan grandes las abarcan las empresas principalmente entonces poder decir lugar, luchadora indie llega a la Arena Ciudad de México con una capacidad impresionante, estando al casi 80% de, pues de su potencia. Yo creo que pocas personas pueden decir que pudieron experimentar eso y pues bueno, creo que el lugar llegó y la rompió. Así es, y ahí está la recepción y también es parte de esto ¿no? que mencionas, que la gente cuando tiene oportunidad de verte... Eh, en las arenas a veces es complicado, ¿no? Que por los tiempos que están, a veces están corriendo, pero en este tipo de eventos también es parte de eso, ¿no? Del éxito, de la, de la trayectoria, eh, de lo que ya hacen en las arenas donde se presentan, pues también se refleja en este tipo de convivencias, ¿no? Otra cuestión que quiero preguntarte, Ludar, eh, ¿cómo ha sido este año para ti? Y bueno, aparte de estas fechas que acabas de mencionar, ¿cómo, cómo vas a cerrar este 2024? Ya estamos en la recta final del año y por lo regular también es cuando tienen mucho, mucho trabajo, ¿no? Así es, realmente el inicio de año fue tal vez un poquito, eh, sí hubo trabajo, pero fue un poco lento y vi realmente como que en general los compañeros todos estábamos un poco parados, pero realmente ya lo que queda del año lo tengo prácticamente cubierto, entonces por trabajo no vamos a parar. Muy bien, hoy estuviste también una eh, función, eh, no quiero equivocarme, en la arena López Mateos, eh, donde estuviste eh, compartiendo ring con eh, luchadoras que, eh, que venían de Caos, eh, de Valentín, las bram, famosas Bramexas, que han causado bastante polémica porque creo que, y lo digo a título personal y también saber tu opinión, porque pues si vienen eh, con esa actitud y digo, qué bueno que haya más trabajo, que venga más competencia para ustedes, pero pues también las críticas de la, o sea, de la misma visión que estuvo ahí, sobre la forma de trabajar con ellas. ¿Tú cómo te sentiste a trabajar con ellas? ¿Hubo alguna complicación? Digo, mientras iban de rivales, pero vaya, ¿cómo puede trabajar con, con estas chicas? Realmente, pues yo creo que Ayako Jamada y yo no perdimos tiempo. Llegamos nada más a acabar, 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 acabar. Entonces, eh, realmente no creo que pudiera decir que tuvimos algún problema con ellas, ni mucho menos, porque pues nada más hubo encuentro de sus caras con nuestros puños y botas. Entonces... <risa> Por ese lado no tengo problema con la comunicación. Bueno, oye, también el proyecto que tienes fuera de la lucha libre, este, lo estuviste también, bueno, hubo una temporada de, de, de tu proyecto de teatro, ¿vendrá una próxima temporada para el próximo año? Así es, realmente eh, este fue el sexto año, me parece, que pusimos este, la obra, y sí, efectivamente viene para el próximo año, aún no tengo las fechas, porque siempre pues, es cuestión de los festivales, muchas veces sabemos que el teatro no es una de las cosas que más le importa la cultura en general a los gobiernos, entonces luego es un poco difícil poder tener estos espacios que nos abren también para 
pues el teatro como tal, entonces esperemos que ya en un par de meses máximo tengamos ya la cartelera para el próximo año. Bueno, pues pendientes para también este, estar ahí acompañándote en ese proyecto y bueno, muchas gracias por tu tiempo, Ludar, algo que le quieras decir a tu afición. Pues muchas gracias, gracias por estar con Ludar, gracias por el apoyo que se me brinda y pues recuerden que la lucha libre se tiene que vivir en vivo porque así es como mejor se vive. <risa>